J'ai comme trois petites grappes cachées en dessous. Ça devrait commencer à rougir bientôt. Là. Je dirais qu'arroser mes plantes à chaque jour, prendre le temps de, de sortir dehors, de, de les arroser, de les nettoyer, c'est vraiment quelque chose qui m'apporte un genre de moment où est-ce que j'ai pas à réfléchir trop. Étant une petite tête anxieuse à penser à 200 000 à l'heure à journée longue, ça me fait du bien de m'installer et de, de me grounder. Ça peut être juste un petit 10-15 minutes, c'est vraiment le temps de prendre le temps de le faire qui, qui me fait du bien. C'est sûr qu'à chaque jour, je regarde voir si j'ai des nouvelles tomates, je commence toujours par une petite fleur, puis après ça, bien, tu vois un bébé tomate apparaître. Je fais le ménage aussi, tu sais, s'il y a des, veilles, des vieilles feuilles pas belles ou quoi que ce soit, je les enlève. C'est important, il y a comme des, des petites branches entre deux branches qui peuvent tirer de l'énergie à la plante qui ne sert à rien. Fait que je prends le temps de nettoyer ça, autant pour mon ficus, et juste m'assurer que tout est beau, l'arroser s'il y en a besoin, autant le romarin. Si j'en ai besoin pour une recette, je vais en cueillir. Sinon, je m'assure qu'il soit, qu soit beau et tout. Puis là, bien, je m'apprête à planter mon, mon mini plant de cocombre. Fait que de voir que, tu sais, vu, vu que tu le transplantes dans un autre pot, bien s'assurer que tout est bien fait et qu'il y a une belle croissance, là, vu qu'il change quand même d'environnement. Qui était un tout petit balcon, qui était une grande terrasse, qui était une grande cour arrière, un grand jardin. De prendre soin de ces plantes, c'est accessible à tous. Quand tu prends le temps de t'évader un peu mentalement, ça permet après ça de revenir plus en force, d'être plus productif.